ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് വിത്ത് മെഹ്റു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മീൻകറിയാണ് തേങ്ങ അരച്ച് മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കോട്ടയ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു മീൻകറി അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തായാലും പ്രത്യേകത എന്നായിരിക്കുമല്ലേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താന്നുള്ളത് വീഡിയോ കണ്ടു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടന്നാലോ തേങ്ങ അരച്ച മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ കിളിമീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് മീൻ വേണേലും എടുക്കാം പിന്നെ വലിയ മീൻ എടുക്കാതെ ചെറിയ മീൻ എടുക്കുമായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ഈ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഇത് അരയാൻ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെയായിട്ട് അരച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും തേങ്ങ ഇവിടെ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാം കറി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ ഇപ്പോൾ കത്തിക്കരുതേ ഈ കറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് തീ കത്തിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കറിക്ക് എന്ത് മാത്രം ചാറ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ തേങ്ങ അരച്ച കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേശം ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയ ടൈപ്പാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇഞ്ചിയാണ് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പച്ചമുളക് വേണം അത് നമ്മളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര എണ്ണം വേണേലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ കത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേങ്ങയുടെ കാര്യമാണ് തേങ്ങ എപ്പോഴും നല്ല പച്ച തേങ്ങ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഉണക്ക തേങ്ങയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറി വെക്കാതിരിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം പച്ച തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പകുതി ടേസ്റ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഉണക്ക തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി കാനും ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുപോലെ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി പിരിപിരാന്നേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തുമില്ല അരപ്പ് ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങളും മീൻ കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ എന്നെ കുറച്ചിടൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ തീ അതുപോലെ തന്നെ കൂടി കിടന്നോട്ടെ ഈ ഒരു കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ കറി ഒന്ന് പകുതി കുറുകി മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ പകുതി വേകുന്നോടം വരെയും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ മാങ്ങയുടെ സ്വാദ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ കൂടുതലും ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും മാങ്ങ ഇട്ട് തന്നെ വയ്ക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പച്ചമാങ്ങ എല്ലാ സീസണിലും അവൈലബിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞ് തന്ന ഒരു സൂത്രപ്പണിയാട്ടോ നമ്മൾ നല്ല പച്ചമാങ്ങയുടെ സീസൺ ടൈമിലാണല്ലോ അച്ചാറൊക്കെ ഇടണത് അപ്പോൾ അച്ചാറിടുമ്പം മാങ്ങാണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്താലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് പീസസൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചേക്കും അപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്ത ടൈമിലും മാങ്ങ വെച്ചുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ചമ്മന്തിക്കോ അല്ലെ ഇതുപോലെ കറികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം മീൻകറി ഇവിടെ നിന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് കറി ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മീൻ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിലും പകുതിയോളം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തീ കൂട്ടി തന്നെയായിരുന്നല്ലോ ഇട്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കറി ഇവിടെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കറി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ